bulan Rajab, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan Muharram empat bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, eh, kita akan melanjutkan pembahasan surat-surat pendek eh, yang di kumpulkan oleh Imam Ibn Bas rahimahullah taala sebagai bahan eh, hafalan juga sebenarnya ini untuk dihafal, dipahami dan dipraktekkan khususnya dalam e, salat kita. Tilah e, kita masuki surat yang selanjutnya yaitu surat e, Al-Kautsar. Kita meminta mungkin di antara jamaah ada yang membacakan dulu suratnya. Surat yang sangat pendek. Fadhil Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شاكرك هو الأبتر طيب بارك الله فيكم para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Uh, surat al kautsar mengandung tiga ayat kita pun saya yakin uh, sudah menghafal surat ini tetapi kita melihat walaupun suratnya sangat pendek akan tetapi pesannya sangat penting untuk kita pahami bukan hanya sebatas dihafal ayatnya Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman inna a'tainakal kautsar Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan engkau wahai Muhammad al kautsar al kautsar al kautsar ini adalah Kenikmatan yang sangat banyak Makanya sesuatu yang banyak bahasa Arabnya Berasal dari huruf Kaf Tha dengan Ro Kautha Kaf Tha Ro Kathuro Kathir Sebagaimana kita kalau diberikan kebaikan oleh saudara kita Kita mengatakan Jazakallahu khairan kathir Kathir Banyak Al-Kautha Adalah Kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan yang, yang sangat agung, yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantaranya adalah Nahrul Kautsar wa Haudul Kautsar Di antaranya adalah Sungai Al Kautsar dan Telaga Al Kautsar Sungai Al Kautsar berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Adapun telaga Kautsar berada di padang mahsyar yang airnya bersumber dari sungai Al Kautsar dari surganya Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ini di antara kebaikan Allah yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Dan secara khusus Allah menyebutkan kebaikan yang diberikan kepada hambanya ini Disebutkan domirnya kata gantinya adalah anta engkau Yang tiada lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 
diantara pesan di ayat yang pertama ini untuk atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan informasi pemberian Allah kepada seorang hamba yang bernama Muhammad Ibn Abdillah alaihi salatu wassalam ini mengandung pesan bahwa Nabi kita Nabi yang sangat istimewa di hadapan Allah dibandingkan ribuan Nabi yang lainnya berarti Nabi keutamaannya sangat tinggi di si Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah kabarkan adanya pemberian ini dan kalau anda ingat para jamaah ketahui bahwa Nabi dan Rasul sangat banyak tetapi dari sekian banyak Nabi dan Rasul hanya lima Nabi yang dijuluki oleh Allah sebagai Rasul ulul azmi minar Rasul Rasul yang memiliki tekad baja kesabaran yang sangat tinggi lima nabi dari para nabi lima rasul dari para rasul Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini anak sering diingatkan dengan jasanya guru anak waktu SD Bagaimana guru anak memberikan uh, ide kepada kita agar mudah menghafal nama Rasul Ulul Azmi? Beliau katakan, "Kalian tahu nama saya? Iya, siapa? Ibu Mimin. Itulah nama Rasul Ulul Azmi. Mimin di dalamnya ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Nuh." Hingga detik ini anak merasa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Fajazahallahu khairan rahimahallah rahmatan wasih. Beliau sudah meninggal. Tetapi ilmunya anak masih dapatkan. Dan ber, anak rasakan sangat bermanfaat. <tuh> Untuk mudah diingat. Dari lima rasul tersebut para hadirin. Para jamaah. Allah menamakan nabi kita. Kata Nabi, anak Sayyidu Waladi Adam Yaumal Qiyamah. Aku ini adalah penghulu, pemimpin, toloknya anak Adam di hari kiamat. Antum, anak-anak anak, anak sementara menyebutkan Nabi Antum gitu loh. Nabi kita. Agar kita merasa bersyukur, bahagia, bangga, memiliki Nabi yang rankingnya nomor satu. Ya. Akulah penghulu para nabi di hari kiamat. Akulah penghulu anak Adam di hari kiamat. Wala fakhr, aku tidak sombong kata nabi. Ini hanya informasi yang Allah berikan, aku kabarkan kepada kalian. Nabi yang pertama kali mengetuk pintu surga. Sampai malaikat Ridwan mengatakan, "Bika umirtu." Dengan namamu wahai Muhammad, aku diperintah membuka pintu surga. Ini pintu enggak akan dibuka sampai engkau mengetuk pintunya. Nabi kita Muhammad sos. Nabi yang memberi, mendapatkan syafaatul udma syafaat yang sangat agung, sangat besar sangat besar dan tidak diberikan kepada Nabi yang lainnya ketika semua manusia di padang mahsyar kebingungan mau diapakan kita semua manusia mendatangi bapaknya para manusia Nabi Adam didatangi Alisa Nabi Adam langsung me, mengingat apa dosanya satu dosa yang Nabi Adam kerjakan diingat sampai hari kiamat hari ini kita berdosa sudah lupa besok hari bahkan mungkin hari ini juga kita sudah lupa perasaan anak nggak begitu gitu ya. ini, ini kita gitu kan artinya subhanallah Nabi Adam didatangi oleh semua manusia semua manusia Nabi Adam mengingat satu dosanya kemudian mengatakan nafsi nafsi diriku diriku setelah Nabi Adam Nabi Ulul Azmi didatangi satu demi satu Semua Nabi mengatakan Nafsi, nafsi, diriku, diriku Masing-masing menyebutkan Kesalahan-kesalahan Saya ada salah sama Allah, nggak enak Ya, bagaimana mau mikirkan orang lain Hingga tibalah Semua manusia mendatangi Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Alaihi salatu wassalam Nabi mengatakan Ana laha, ana laha 
Ini adalah hak yang Allah berikan kepadaku. Nabi memikirkan siapa? Umati, umati. Umatku, umatku. Dan itu Nabi pikirkan sampai di hari kiamat. Nabi tidak memikirkan keluargaku, diriku. Karena kita tahu bagaimana kebaikan yang Allah berikan kepada baginda tercinta kita alaihi salatu wassalam untuk engkau diampuni oleh Allah wahai Muhammad dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang seluruh dosa Nabi telah diampuni oleh Allah kemudian para hadirin kebaikan yang khusus yang Allah berikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada yang lain dari para nabi dan rasul sebagaimana nabi katakan wa'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyun qabli aku diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada nabi sebelum aku salah satunya apa nusirtu birru'bi masirata syahr aku diberikan pertolongan oleh Allah eh, jarak satu bulan jadi kalau ada musuh akan diperangi oleh nabi itu musuh itu sudah takut duluan mendengar pasukannya Nabi jarak satu bulan perangnya belum terjadi satu bulan tapi takutnya sudah satu bulan itu metode Allah menciutkan hati musuhnya karena kita lihat para hadirin dalam peperangan di zaman Nabi yang terjadi kurang lebih kata Imam Anawawi 58 kali peperangan 28 kali diikuti Nabi itu dominannya musuh umat Islam itu jumlah pasukannya banyak sedikit lebih banyak atau lebih sedikit lebih banyak bahkan peralatan perangnya lebih canggih lebih hebat atau tidak lebih canggih Romawi bayangkan imperium negara superpower waktu itu dikalahkan Persia juga demikian dikalahkan pasukan yang ratusan tahun menguasai dunia Persia dengan Romawi itu dihancurkan dan sampai hari kiamat sampai saat ini sampai hari kiamat kata Nabi sudah nggak ada lagi itu Allah beri Nabi kebaikan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya ya wajuila tial ardu masjid dan tahuro dijadikan bumi ini masjid yang suci untuk sholat dimanapun antum ketemu waktu sholat sholat Beda dengan agama lain kan? Ibadahnya di mana? Yahudinya di sinagog, Nasraninya di gereja, itu ibadah mereka. Adapun kita, inilah keutamaan di kantor ada masjid, di sekolah ada masjid, di pasar ada masjid. Sampai di rumah juga ada musala khusus, itu subhanallah. Bahkan kantor pun bisa jadi masjid. Antum kalau salat di Masjidil Haram padat, membludak sampai ke jalan, jalan juga jadi masjid. Jadi tempat sujud masjid sampai malnya saja jadi jadi masjid kalau kecuali mal-mal di sini belum ada yang jadi masjid malnya kalau musolanya anak dapatkan kita dapatkan musola musola di mal itu kurang dimuliakan kebanyakan terkadang anak dapatkan pernah di Jakarta itu ada mal anak cari musolanya ternyata apa di bawah tangga kecil kita sujud aja serba salah sejadahnya itu bau oh pokoknya bau segalanya itu fakta gitu kan Artinya eh, bagaimana perhatiannya umat Islam kepada masjidnya. Tetapi intinya masjid dimanapun mayoritas tempat di dunia ini diberikan keutamaan untuk menjadi tempat sholat. Ya, kemudian dihalalkan gonimah kepada umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah dihalalkan sebelumnya. Dulu di zaman Nabi Musa kalau ada peperangan di zaman Nabi-Nabi sebelumnya kalau ada peperangan bagaimana? Setelah menang dengan harta rampasan perang itu hartanya ditumpuk pak para hadirin. Jadi tidak dibagikan kepada pasukannya. Pasukannya tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Harta rampasan perangnya ditumpuk sampai Allah tugaskan petir dari langit untuk membakar itu harta rampasan perang. Hangus sudah. Begitu konsepnya zaman dulu. Tapi di zaman Nabi harta rampasan perang diberikan bagian kepada para pasukan-pasukan perang. Ya. Yeah. Ini adalah bagian yang kebaikan yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kemudian apalagi ke 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 kebaikan Allah yang tidak diberikan kepada nabi yang lain? Aku kata nabi diutus bukan hanya menjadi nabi Arab, tolong dipahami ini betul-betul. Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam 
mengatakan bo itu ilan nasi akafah aku diutus kepada manusia semuanya mau orang Cina Buton Bugis Muna Indonesia Eropa Afrika Australia Asia semua manusia mesti merasakan syariat Islam beda dengan Nabi Musa Nabi Isa itu sebenarnya nabinya Bani Israel Adapun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bagian daripada Al-Kawthar kata para ulama kebaikan Allah yang sangat banyak adalah ketika syariat Islam ini sanggup diterapkan diterima di benua manapun oleh bentuk manusia bagaimanapun dengan bahasa apapun dengan suku bagaimanapun jadi kalau kita ke luar negeri nggak ada istilah salam nusantara anda ketemu orang Islam di Amerika Assalamualaikum bukan good morning, good afternoon, good evening bukan Assalamualaikum secara otomatis memang, oh muslim nah waalaikumsalam begitu kerudungnya begitu nggak ada cekek leher ataupun sholatnya semuanya kiblatnya kemana ke Ka'bah bahkan ada orang pemuda pemuda Amerika kalau tidak salah masuk Islam gara-gara menyaksikan umat Islam dalam satu waktu depan Ka'bah bisa dikomando satu orang imam padahal umat Islam itu dari berbagai negara ada Amerika, ada Australia, ada Afrika, ada Asia sampai orang non muslim ini ditantang kamu perhatikan bisakah itu satu imam itu mengomando satu waktu mustahil karena itu beda bahasa warna kulit beda dan seterusnya ternyata hanya dengan kalimat sawu sufu vakum dengan dikumandangkan qadqamatis salah seketika semua kaum muslimin berdiri berjamaah berdiri untuk salat berjamaah merapatkan sopnya padahal mereka bukan orang orang Arab ini keutamaan yang Allah berikan bahkan para hadirin kalau kita renungkan di antara kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada nabi kita apa bukankah nabi Isa cicitnya nabi Ibrahim cucunya nabi Ibrahim bukankah nabi Musa cucu nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW juga cucunya Nabi Ibrahim tapi antum perhatikan Ka'bah siapa yang bangun? Nabi Ibrahim Nabi Ismail tidak diamanahkan kepada Nabi Musa kepada Nabi Isa di dalamnya ada di samping Ka'bah ada makom Ibrahim bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim dekat itu ada sumur zam-zam sumur sebabnya dari Nabi Ismail di sana ada sofa dan marwah lari-lari kecilnya siapa? Ibunda Hajar di sana ada melempar jumroh siapa itu kisahnya Nabi Ibrahim dengan godaan setannya ketika diperintahkan menyembeli Nabi Ismail hampir banyak kenangan indahnya pengorbanan keikhlasan keluarga Nabi Ibrahim diabadikan dalam syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sunatan antum tahu Nabi Ibrahim kata Nabi disunat pakai kampak Antum disunat pakai apa? Bukan sens atau Nabi Ibrahim disunat pakai apa? Artinya sunatan itu bagian daripada fitrah, ya. Bahkan wanita pun disunahkan untuk disunat. Dan di Kendari anda dengar sunat adat itu ternyata salah-salah. Ya orang Kendari ini sampai sekarang banyak salahnya, memang. masak salah, mandi salah, ya. Sunatnya juga sampai salah-salah. Harus diulang gitu Nah ini keutamaan Kebaikan yang sangat banyak Dan masih banyak lagi Termasuk para hadirin Al-Quran Ini kebaikan yang sangat besar Kitab suci satu-satunya 14 abad yang lampau Masih terpakai Bahkan mukjizatnya abadi Sampai hari kiamat Dari ribuan mukjizat nabi Kata imam Ibnu Hajar dalam Batul Bari disebutkan Ibnu Ibn Qayyim juga mengatakan Ribuan mukjizat Nabi itu Tapi dari ribuan mukjizat Hanya satu yang Allah abadikan Al-Quran Tolong ini bulan Rojab Bulan dilipat gandakan pahala Al-Quran Ya Jangan hanya waktu kajian di sini Kita dengarkan Al-Quran di rumah Tidak di Perdengarkan Al-Quran Minimal mendengar berarti. Kalau memang antum sibuk mengalahkan sibuknya presiden yang katanya presiden itu tidurnya hanya dua jam semalam. Kalau memang antum itu lebih sibuk dari presiden, nggak sanggup untuk nggak ada sempatnya baca Quran, minimalnya murotal itu diperdengarkan. 
agar rumah antum itu berkah. Ya, ini bagian daripada kebaikan. Kebaikan Allah yang khusus kepada Nabi sangat banyak. E, kemudian berkaitan dengan al kautsar secara khusus memang disebutkan oleh para ulama dengan surat ini al kautsar ini para hadirin sungainya lebih putih daripada air susu manisnya lebih manis daripada madu siapa yang minum satu kali tegukan tidak akan haus selama-lama akan tetapi tidak semua umat Islam diizinkan oleh Allah untuk meminum dari telaga kauta maka pada kesempatan kali ini kami ingin sebutkan ada kisah di hari kiamat nanti di padang mahsyar uh, umat Islam ada yang diusir dari telaga kauta sebagaimana kami sebutkan di awal bahwa telaga kauta ini kata Nabi Airnya bersumber dari sungai al kautsar di surga Yang Allah berikan kepada Nabi Nanti di padang mahsyar kan panas, letih dan seterusnya Akhirnya diberikan kesempatan untuk berjumpa Nabi Ana farotokum anal haut Kalimat ini yang sering diingatkan oleh para ulama kepada umat Islam Nabi berpesan Ana farotokum anal haut Aku mendahului kalian di telaga kautsar Kapan itu? Di Padang Mahsyar. Nabi menanti umat Islam. Dan kalimat ini diawali dengan pesan Nabi bahwasanya Nabi akan mengenal umat Islam dari bekas berwudu. Tolong kalau berwudu jangan asal-asalan. Yang sering disepelekan tuh disiku dengan di mata kaki itu sering. Ya. Yeah. Dan juga sering berlebihan dalam berwudu, tolong diperbaiki tata cara berwudunya. Nabi mengawali tentang hadis telaga itu tentang umat Islam akan aku kenal nanti di hari kiamat min atharil wudu dari bekas berwudunya. Guron muhajjalin putih bercahaya. Jadi umat Islam itu dimisalkan seperti kuda banyak berwarna hitam. Semuanya hitam tiba-tiba ada satu kuda putih Itulah umat Islam permisalannya Tidak susah untuk dikena, untuk dicari kenapa Putih dibandingkan lautan hitam gitu. Susah nggak nyari yang putihnya? Nggak susah Oh yang itu tuh Begitu ya yeah. Itulah indahnya berwudu Tapi pak Dengan kajian ini bukan berarti Ustaz kalau gitu saya wudu saja nggak sholat Bukan ya yeah. Pak, ibu Ibu bapak karena sekarang banyak kajian eling-eling umat tuh, ya. Yang penting ingat Allah kata wa akimis salata lidikri. Tegakkan salat untuk mengingat aku. Akhirnya dia bilang, sudah enggak ada. Oh iya, ini ingat Allah toh? Sudah. Sudah enggak ke masjid. Dia dan enggak merasa bersalah. Dan itu saya dapatkan di Cirebon. Jamaah eling-eling umat. Jamaah yang penting ingat Allah, yang penting ingat Allah. Eling itu artinya ingat. Sadar dia hamba Allah, sadar dia makhluk Allah sudah itu cukup katanya yang penting jadi hamba Allah yang baik tidak mencuri tidak korupsi itu katanya dijamin masuk surga na'udzubillah min dalik ya para hadirin antum ingat juga pesannya Nabi kepada Bilal kenapa ya wahai Bilal saya kagum engkau itu aku dengar sandalmu di surga ternyata apa Bilal setelah menjaga yang wajib beliau biasa menjaga berwudu kemudian setelah berwudu beliau perbanyak sholat sunnah jadi Bilal itu sepanjang hidupnya tidak putus dari berwudu itulah yang menjadikan sebab Bilal langkah kakinya sendal itu didengar Nabi di surga padahal Bilalnya lagi depan Nabi di dunia di Madinah itulah yang Bilal jaga setiap batal berwudu lagi kemudian perbanyak sholat dua rakaat salam dua rakaat salam begitu terus datang sholat duhur rasa sholat sholat rawatib seterusnya sholat kalau dirasa batal wudhu lagi kemudian perbanyak lagi sholat begitu konsepnya Bilal Bilal bin Rabah jadi maksud anak adalah maksud Nabi dalam hadis tadi akan mengenal umat Islam dengan bekas wudhunya bercahaya itu karena apa? sholat as sholat nurun adanya wudhu adalah kunci sholat ya 
yang ingin anda sampaikan pada kesempatan kali ini siapakah orang Islam yang ditolak oleh Nabi dari Telaga Kautar Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadkirah Bi Ahwalil Mauta Wa Umuril Akhirah Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang ditolak dari umat Islam yang ditolak dari Telaga Nabi di hari kiamat adalah yang murtad hati-hati ini murtad gara-gara mi satu dos mi in, mi instan misalkan gara-gara jabatan gara-gara ATM gara-gara dunia yang pertama yang murtad yang kedua pelaku bid'ah yang kedua pelaku bid, bid'ah kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan orang-orang yang masuk kategori e, sekte sesat seperti orang-orang khawarij orang-orang syiah rafidah khususnya orang-orang mu'tazilah kemudian orang-orang yang berbuat kedoliman yang terang-terangan melaksanakan dosa besar kata Imam Al-Qurtubi para ulama mengatakan dia akan diusir dari telaganya Rasul alaihi salatu Al-mustakhifuna bil ma'asi Menganggap remeh maksiat Tenang ini kan dosa kecil Hati-hati pak La sogirata ma'al isror Tidak ada ceritanya dosa besar Eh dosa kecil kalau rutin dikerjakan Jangan pernah meremehkan dosa Sekecil apapun Tapi perhatikanlah kepada siapa kita ber Berdosa itu pesan para ulama jangan pandang kecilnya maksiat tapi pahami kepada siapa kita bermak bermaksiat mumpung kita berada di bulan rojab ya mumpung kita berada di bulan rojab perbaiki amalan jangan remehkan dosa apapun kalau bisa malam ini kita bertaubat dari seluruh dosa karena kita tidak jamin besok bangun lagi dan itu keindahan tersendiri kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak ada hari yang berhak untuk dibahagiakan dibanggakan oleh kita kecuali hari ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hari yang paling bahagia bagi umat Islam bagi seorang hamba kecuali saat dia telah mewujudkan taubatnya kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala Para hadirin, ini ayat pertama mungkin anda cukupkan karena waktu kita sangat terbatas. Dan sebelum anda akhiri di ayat pertama, anda hanya ingin juga ingatkan tambahan dari hadis Nabi tentang telaga itu. Ketika Nabi mengatakan itu umatku, ketika Nabi berada di telaganya di hari kiamat, dikatakan kepada Nabi Inna kala tadri ma amilu ba'da. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu setelah engkau. Dalam artian, yang kenapa anda tambahkan kalimat ini, pesan Nabi ini. Dalam artian dengan hadis ini, Nabi tidak tahu ilmu goib. Tadi pagi atau tadi siang anda dapatkan ada para dukun, para tukang sihir pada demo. Ya. Yeah. Dia katakan, kamilah selama ini yang memproklamirkan, me, apa namanya, mensosialisasikan adat dan budaya. Siapa pelopornya? Para dukun. Dia merasa terusik juga dengan adanya kajian-kajian tauhid. Ya, di sini kita dapatkan Nabi dikatakan kepada Nabi, engkau tidak tahu ilmu goib. Tiba-tiba ada dukun, Nabi juga bukan dukunnya pasti dia pura-pura tahu ilmu ilmu kok. Maka eh, hadis ini menguatkan tentang kehambaannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu salam dan Nabi tidak tahu ilmu perkara goib. Kemudian di ayat yang selanjutnya setelah Nabi dikabarkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sangat banyak kepada Nabi maka Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar 
maka salatlah engkau wahai Muhammad untuk Allah. Jangan salat karena ria. Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi diperintahkan salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah. Wanhar dan sembelihlah binatang. Berkurbanlah. Di sini para hadirin ada pesan dari dari ayatnya apa? Setiap ada nikmat, an-nikmatu tuqabilu halal ibadah au tuqabilu hatta'ah. Kalau memang kita merasakan ada nikmat Allah, kita harus berjuang untuk memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan untuk menjalankan ibadah. Jujur saja, semua kita punya handphone. Handphone kita di hari kiamat akan jadi saksi khusus privasinya kita di sini. Ikuti keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan dengan handphone dengan kebaikan-kebaikan semoga itu menjadi penghapus atas dosa yang pernah kita kerjakan lewat handphone kita. Ya. Yeah. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diingatkan oleh Allah kalau engkau merasakan mengakui kenikmatan aku ini banyak kepada engkau ya Muhammad jaga salatmu kerjakan salat sembelih hewanmu makanya Nabi ketika haji wada menyembelih hewan untanya berapa 63 ekor dengan tangannya Pak sekali nyembelih Bapak-bapak di sini siapa jagal kurban berapa ekor Bapak Bapak sembelih sekali waktu Nabi saking kuatnya fisiknya Nabi sekali nyembelih berapa ekor 63 ekor itu bukti Nabi me- membuktikan tentang ayat ini. Nabi juga sholat malamnya sampai bengkak-bengkak. Dekat-dekat kita akan Ramadan tuh sholat raweh. Jangan pura-pura batuk di belakang imam gara-gara kelamaan bacaannya. <tuh> gitu ya. Biasakan dari sekarang sholat berjamaah di masjid, Pak. Kalau kita sholat sendirian di rumah, volumenya suka-suka kita, betul tidak? Kalau di rumah, karena kita sendirian bisa ngatur. Mau ah, sebentar, paling triple cool gitu. Bukan kita menyepelekan surat al-ikhlas al-falak anasnya, tetapi banyak di antara kita di situ saja. Coba bapak ke masjid, misalnya ke atauvik atau ke masjid-masjid mana? Mau ruku juga susah, kita jadi makmum. Ya mau tidak mau harus taat sama imam. Tunggu imam ruku, tunggu imam bangkit dan seterusnya. Itu dilatih kesabaran. Nabi sudah membuktikan kesabarannya Salat malam Bengkak kakinya Sampai ibunda Aisyah mengatakan Ya Rasulullah bukankah engkau diampuni dosamu yang lalu yang akan datang Nabi hanya mengatakan Afala aku na'ab dan syakur Memang saya tidak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur Konsep bersyukur itu sampai kaki bengkak Bukan untuk main playstation Bukan untuk lulo Bukan untuk main game Bukan untuk main-main dunia tapi untuk beribadah nabi seperti itu. Ya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir Inna syani akahual abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhimu dialah yang terputus kebaik dari kebaikan. Siapa saja yang membenci Nabi Muhammad SAW tidak ada kebaikan di dalamnya. Antum ingat kisahnya penulis wahyu Allah orang Nasrani masuk Islam di zaman Nabi. Tiba-tiba dia murtad kembali. Terjadi di zaman Nabi. Saat meninggal dunia jasadnya tidak diterima oleh tanah. Sudah dikuburkan oleh umatnya, oleh kaumnya. Besoknya muncul lagi ke permukaan jasadnya. Kata orang-orang Nasrani, oh ini kelakuannya Muhammad ini Mengeluarkan jasadnya orang ini Karena dia pernah masuk Islam kemudian murtad lagi Kemudian apa? Dikubur lagi, dikubur lagi berkali-kali sampai dibiarkan Karena apa? Mereka bilang, oh kayaknya bukan Muhammad yang pelakunya Ya, orang gara-gara meremehkan sunnah Nabi Meremehkan Nabi, maka dia ditolak oleh bumi jasad Demikian juga apa? Kisah orang yang ditegur Nabi kalau makan jangan pakai tangan kiri. Orang tua ini mengatakan, Ya Rasul saya sudah biasa begitu. Nabi ingatkan lagi, Ya Rasul saya tidak bisa merubah. Ini betul-betul tangannya lumpuh seketika. Hati-hati meremehkan sunnah Nabi. Inna syani akahwal abtar. 
Sungguhnya orang yang murka Benci sama sunnah nabi Dia yang amalannya terputus Sebagian ulama tafsir mengatakan Kenapa ayat ini muncul seperti ini Karena nabi Dalam sejarah hidupnya Di masa hidupnya Tidak ada satupun putra laki-lakinya Yang hidup sampai dewasa Akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan Oh Muhammad nggak ada penerusnya nih. Tenang Muhammad itu nggak ada nih Anak laki-lakinya yang hidup sampai dewasa Muhammadnya kata mereka masih hidup Anak-anak laki-lakinya semua meninggal Qasim, Abdullah, Ibrahim semua sudah meninggal Yang tersisa siapa? Anak-anak perempuan Ibu Nafatimah Anwarullah. Maka apa? Nabi tetap namanya apa? Disandingkan dengan nama Allah Allah Allahu wa rasuluhu a'lam Qala Allah qala rasul La ilahi lallah Muhammad Rasulullah Itu bentuk penjagaan kebaikan dari Allah Kepada Nabi Muhammad alaihi As-salatu wassalam Adapun orang kafir Coba lihat Orang kafir Kisahnya abadi di mana? Enggak lama Dilupakan Ya, kebaikan-kebaikan orang kafir tidak sampai surga, tidak sampai hari akhirat. Di dunia saja banyak orang melupakannya. Adapun Nabi Muhammad, kata WHO PBB saya mencatat nama Muhammad di dunia ini bersanding dengan nama John. Orang-orang di dunia banyak meminat berminat menamakan keturunannya dengan nama Muhammad. Termasuk yang hadir di sini coba tanya berapa Muhammad di sini yang hadir dari nama Muhammad Alihi. Assalatu wassalam Taib, e, Demikian kajian kita Di kesempatan kali ini Semoga ada manfaatnya Wallahu ta'ala alam Kalau ada yang ingin didiskusikan Kami persilakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya, kan di kampus saya ada mata eh, kuliah filsafat. Nah, kita tahu filsafat adalah eh, ilmu kalam. Nah, kita mungkin mempelajari filsafat. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mempelajari ilmu filsafat. Tidak pernah diajarkan Nabi kepada para sahabat Karena filsafat munculnya dari Yunani Disitu akan muncul nama Aristoteles dan seterusnya ya. Dan filsafat lebih kepada logika Dan ilmu agama di zaman keemasan di masa Umar juga Di masa para sahabat tabiin juga Ilmu agama itu mulai rusak Dirusak oleh ilmu filsafat Maka dengan keterangan yang Ana sampaikan ini Yang Ana pahami Tidak dianjurkan untuk mempelajarinya Kecuali untuk membongkar aibnya Keburukannya Sesatnya ilmu tersebut Justru orang-orang yang belajar ilmu filsafat Dia malah jadi orang bingung Berbeda dengan para sahabat Adakah kajian sahabat dengan nabi Setelah kajian pada bingung Tidak ada Karena agama itu apa? Al-ilmu yufidul yakin Kaidah para ulama adalah Kalau betul itu ilmu Maka mesti menghadirkan keyakinan Kalau filsafat yang anak tahu katanya Hadirkan keraguan-raguan Bagaimana di awal dengan keraguan Ilmu itu dihadirkan keyakinan Dan itulah ilmu agama Bahkan Imam Ash-Shafi'i mengatakan Al-ilmu kul, Kulul udum Siwal Quran Musgolatun au masgolah Setiap ilmu selain Al-Quran Kalau ada di antara kita belajar belajar ilmu tapi bukan Al-Quran Maka itu akan melalaikan kata beliau Kalau Antum tidak mengkaji Al-Quran Antum akan lalai hidupnya Profesor, doktor atau apa tapi bukan Al-Quran Antum akan lalai Ilal hadith wa ilal fiqh din Kecuali Antum belajar ilmu hadith Atau ilmu fiqih Antum kenalkan perbedaan pendapat para ulama madhab kemudian berusaha mencari yang terkuat ilmu hadis dengan kekuatan derajat hadis dan menghafal hadis dan menerjemah ataupun mengenal biografi perawi hadisnya itu jelas bermanfaat kata Imam Ash-Shafi'i ya maka saran anak adalah 
Kalau memang niatnya mengkaji filsafat ya di bawah bimbingan ustad untuk me- membongkar aibnya ilmu filsafat tersebut maka tidak masalah. Wallahu taala alam. Ada lagi? Dari ibu-ibu mungkin ada pertanyaan tidak? Cukup. Kalau cukup kita akhiri kajian kita di kesempatan kali ini barakallahu fikum. E, para jamaah hadirin hadirat kurang lebih apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.